Pero ya hay una guerra de nervios, una guerra psicológica. El punto es, ¿quién gobierna al Perú? ¿Quién aconseja el presidente? ¿Y quién está en el tira y afloje porque estamos tal cual? Le damos una nota de resumen de Crónica del Día de Combaters por Will. Correr, ¿no? ¿Y qué cosa dice Petunia, la popular Petunia Norma Yarro de este gobierno? Así en cortito nomás, en frío. Bueno, eh, para, así, es una cosa ya vergonzosa lo que se ha visto ayer, que encima falsifica un certificado de salud. Yo voy a denominar Alibaba y sus 40 ladrones a este gobierno de Pedro Castillo. Es terrible lo que estamos viendo, no solamente en el caso también de, de Gallardo, Guillén ha tenido que renunciar, Mirta dice que se va. Yo ya no sé la verdad si es porque se va, porque tiene los, el apoyo de los caviar y todo este rollo, ¿no? Porque Guillén era uno de ellos. Este, el caso del presidente, el, lo, el bocho, bochornoso episodio que nos ha hecho pasar durante este tiempo de los dos días de entrevista con el señor del Rincón, realmente a todas luces, yo sé que no va a renunciar porque es un sindicalista y los sindicalistas no se rinden según... Por el sueldo congresista. No, yo creo que por el sueldo no, con todo lo que ya se dice ha salido bajo la mesa y eso que me diga que le quede honrado y para el pueblo y con el pueblo eso es mentira. El pueblo se muere de hambre, el pueblo lo desaprueba totalmente, así que yo creo que el señor... Eh, vamos a ver la forma como nosotros desde el Congreso de la República esto tiene que construirse, la vacancia o la acusación constitucional no podemos tampoco ser tan irresponsables de decir mañana se va a ver que se retire el presidente pero yo creo que acá, a la, a la señora Soray Dávalos si no tiene cara, sangre en la cara ya es momento de que ella venga acá o que inicie un proceso judicial a todas luces te digo... Bueno, hay voces como las de la congresista eh, Amuruz, que ha, le ha dicho al presidente, renuncia, ¿no? También Ed Mala le ha hecho renuncia, pero que él no va a renunciar. ¿Va a terminar su mandato? Le lo mismo que le preguntó Rincón a Castillo, le pregunta a Marcial Vilela Petunia, y ella responde lo siguiente. Pública. Este 2026 es peligroso para el Perú. No llega el 2026. No llega porque él solo se pone cabez. No va a llegar por él, no por nosotros, ni por, ni por la gente. No va a llegar por él mismo. ¿Habría más destapes en el futuro? Bueno. <risa> más de, más destapes de lo que ya tenemos suficiente. es uno por día suficiente, creo. ¿Usted le cambiaría el sombrero por el gorro de Alibaba? Entonces. <risa> no. es, es, un, es un dicho, es, una, es un decir. Yo le cambiaría... El sombrero, te diría yo... Que vuelva a la gorra. No, simplemente que vuelva a su pueblo. Que vaya a trabajar por su familia, que no deshonre su apellido, el de sus padres, que son gente aparentemente humilde, de muy buena referencia, y a sus hijos. Eso es todo. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas. Efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PB Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario. 